Sziasztok! A következő néhány mondat gyerekre, felnőttre nézve egyaránt hasznos lehet. Hála Istennek nem túl sokan ismerik, de azért létezik az a nagyon kellemetlen és fájdalmas jelenség, amit körömbenövésnek vagy benőtt körömnek hívunk. Ez a köröm már gyulladt, rendkívül fájdalmas duzzanatát jelenti, ami sok esetben ráterjed a köröm él sarkával találkozó területre is. Ha ez megtörténik, akkor ebbe a gyulladt, duzzat szövetbe már bele tud nőni a köröm, és innentől már hívhatjuk akár benőtt körömnek is, de nem ez a kiváltók. A körömbenövés csak az ered Eredménye lesz a gyulladt körömágynak, amit szinte minden esetben gyógyszer allergia okoz, nem pedig helytelen körömvágás vagy nem megfelelő lábbeli. Ezek a gyógyszerek általában valamelyik antibiotikum, illetve gyulladást csökkentő fájdalomcsillapító csoportból emlegethetők. Az én esetemben például, amelyek ezen oknál fogva tiltólistán vannak, hát terméket nem emlegetek, csak hatóanyagot, ez antibiotikumoknál a a klindamicin hatóanyag, de mindegy, hogy melyik antibiotikumot emlegetjük, mert egyébként a beleinknek a normál floráját szinte mindegyik hazavágja egy időre. Itt a nagyobb problémát a gyulladás csökkentő fájdalomcsillapító gyógyszerek jelentik, illetve azonnal alkalmazott egyik hatóanyag az kifejezetten veszélyes ebből a szempontból, ami ilyen jellegű allergiákat okozhat, mert én egyébként semmire nem vagyok allergiás, de nálam még ez is előhoz. Hát még nálam is előhozza ez, na úgy akartam mondani. Ez pedig az aceklofenak nevezetű hatóanyag. Ha valakit, valaki esetleg érdeklődik nálam ez ügyben, akkor Megírom szívesen, megválaszolom privát üzenetben, hogy melyik ez a gyógyszer. Hogy tudjuk, melyiktől tartsuk magunkat, tá melyiktől tartsuk magunkat távol. Na most ezek az említett hatóanyagok, akár hasmenést, akár fájdalmas, égő, viszkető bőrvörösödést okozhatnak. Arcon, tarkon, illetve hólyagosodást bokak körül, talpon, valamint a köröm ágy említett nagyon erős gyulladását, duzzanatát, tehát igazából betegségét, legalábbis az én esetemben mindenképpen. És felejtsük el, hogy az allergiás tünetek elmúlnak majd attól, hogy abba hagyjuk a gyógyszerszedést. Nem múlik el hetekig, sőt, akár hónapokig is fennállnak még. Saját tapasztalatból beszélek. Mert felnőttként is előjöttek nálam ezek a tünetek kétszer is. Aztán, hogy hogy lettem túl rajta, mindjárt azt is meghalljátok. Tehát gyerekkoromban is sokat szenvedtem én is ezekkel a, hát nem ezek, na ezzel a problémával, az ilyen körömbenövéssel. De mivel hallottam, hogy ilyenkor mi az eljárás, hogy leveszi a doki a körmöt, inkább nem panaszkodtam. A szüleim meg úgy voltak vele, hogy amiről nem panaszkodom, az mint probléma nem is létezik. Így megúsztam. Hála Istennek, mert ilyenkor mi az eljárás? körömlevétel, további gyulladást csökkentő és antibiotikum kura, és adtunk a szarnak egy nagy pofont, ami így sokkal büdösebb lesz, hiszen hiába száradt meg, kérgesedett meg a felszín, amivel jól felpofoztuk, újra bűzleni fog. Vagyis pont azzal próbáljuk orvosolni a betegséget, ami kiváltotta a helyet, hogy kivárnánk. Ami, ahogy az előbb mondtam, ugye sajnos lehet hetek, vagy akár hónapok is, de ki kell várni, nem szabdalni a körmöt, meg gyógyszereket szedni, meg letépni a körmöt, hanem Kivárni, hogy lecsengenek az allergiás tünetek. Felnőttként, ahogy mondtam, ez, ezt a tény megerősítette bennem az, hogy kétszer is újból belesétáltam ebbe a csapdába. Egyszer fogdyakérműtétet követően, másodszor pedig sportsérülést követően kellett ezt a fajta hatóanyagot. Tehát ilyen hatóanyaggal ellátott fájdalomcsillapító gyulladást csökkentő gyógyszer szedem, és mindkétszer olyan durva, tehát Hát nem, körömbenövés még nem vártam, mert kivártam, ahogy az előbb mondtam. Kivártam, nehéz volt. Nálam körülbelül olyan egy hónapot vett igénybe, mire lecsengtek a tünetek, de úgy elmúlt, mintha soha nem is lett volna ilyen probléma, mintha elvágták volna. De ha nem várok ki, nem neki állok szabdalni, vagy még tovább gyógyszer ezek, pont azért, hogy ne fájjon, hogy lemenjen a gyulladás, akkor ebből bizony megint csak körömbenövés lett volna, mert a megduzott szövetben már belenő a köröm. Na mindegy, csak ezt akartam mondani, mert körömbenövéssel kapcsolatban még a mai napig is olvasok mindenféle infót a neten, még orvosi szaklapok is közölnek olyan dolgokat, hogy eszméletlen, tehát gyógyszerezés, körömlevétel, meg a stb. De az, hogy valakiben is felmerüljön, hogy ez gyógyszer allergia okozza, ami nálam többször is bebizonyosodott, felnőttként konkrétan már kétszer is, arról sem, sehol nem hallottam semmit. És a gyerekkoromban tényleg így működött, ez száz százalék. Nem tudom most, hogy működnek ezek a dolgok, de az én gyerekkoromban eszükbe sem jutott az orvosoknak, hogy összevessék a tünetek megjelenésének időpontját a legutóbb felírt gyógyszerek szedésével. Egyáltalán föl sem erült bennük, hogy esetleg allergiás tünet váltotta ki előbb a köröm átgyulladást, azt állít a körömben növés, hanem mindjárt szabdalás, meg további gyógyszerezés, aztán nesze neked. Nem az, hogy nesze semmi fog meg jól, hanem csak jól felpofoztuk a szart, aztán még büdösebb lett. Ennyi volt. Szóval régen így működött. Nem tudom most, hogy, hogy működik valóban, 
De minden esetre nagyon remélem, hogy már nem ez a az eljárás, és nem ilyen sarkosan kezelik ezt a dolgot a dokik, meg az egész gyógyászat. Főleg gyerekek esetében nem. Hát ennyi volt, köszönöm a figyelmet, szavaztok!